നല്ല ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാനാണ് മക്കളെ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഞാനോ നിങ്ങളോ കണ്ട ബയോളജി എക്സാമുകളല്ല ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മെയിൻ എക്സാം മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാ ഈ വട്ടത്തെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ ബയോളജി എക്സാം വന്നപ്പോൾ തന്നെ നടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയിൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്നവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് പിടികിട്ടി മക്കളെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ സിമ്പിളാക്കി കളയേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ബയോളജി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പോവാണ് ഞാൻ വെറുതെ കാണാൻ പഠിച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ബയോളജി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റാണ് ഞാൻ തെളിയിക്കാൻ പോവാ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം മക്കളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് പ്ലസ് ടുവിലെ പ്ലസ് ടുവിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇത് ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മക്കളെ ഇതിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും നോക്കിയിരുന്നു ഇത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഗ്രാഫ് ഇത് ലോജ് ഇത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയാം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ലോജിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഗ്രാഫാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ആകെ രണ്ട് ചോദ്യം എല്ലാ കൊല്ലവും ചോദിക്കുന്നത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാണ് എല്ലാ കൊല്ലവും ചോദിച്ചു വന്നിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് ഈ കൊല്ലം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ബയോളജി എക്സാമിന് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കെയിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ ചോദിച്ചു ഈ ഗ്രോത്ത് കർവിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ ചോദിച്ചു എക്സ്പ്രൻഷൻ ലോജിസ്റ്റിക് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മാർഗ് കിട്ടും പക്ഷെ അവർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എന്താണെന്നറിയാമോ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ആർ ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മാത്രമല്ല ചോദിച്ചത് ആറിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കും കെയിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കും എല്ലാം പഠിക്കും പക്ഷെ ആറിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കാറില്ല അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് അറിയാമോ എൻ സി ആർ ടിയിൽ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ലൈനുകൾക്ക് ഇടയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആർ ആർ ഈസ് ദ ഇൻട്രൻസിക് റേറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇൻക്രീസ് ഇതുവരെ എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിക്കും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൻസിക് റേറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് പക്ഷെ ആറിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ അത് തൊട്ടടുത്ത ലൈനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആർ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ chosen for assessing impacts of any biotic or abiotic component on population growth population ne valarchil biotic abiotic um engena swadhinikkunu ennu ariyanaanu r value ubeyikkunnathu idu ningal endu manasilai nammal ivada vare padikkum r inde full form padikkum pakshe adine sheshamulla line inna avar question undaaki ncert ne line gallekku erangi chennulla question gala makkale naal ningalku varan povunde eludhi vecho verum previous year question mathram aayikkanamilla ncert ne line galkedeyude vaichoru kutti മാത്രം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻ സി ആർ ടി നല്ലപോലെ വായിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതാൻ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റും മക്കളെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ലൈവ് വരുന്നുണ്ട് ലൈവിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനുകളുണ്ട് ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മക്കളെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇതേപോലെ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ ടോപ്പികൾ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മക്കൾ പഠിച്ചു വന്ന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വേണം നാളത്തെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകാൻ ബയോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടഫ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫംഗസുകൾ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും അവരുടെ സ്പോർട്സിന്റെ നെയിം ഉണ്ട് സൂ സ്പോർട്സ് സൈഗോ സ്പോർ സ്പോർട്സിന്റെ നെയിം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടഫ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ കിണ്ഡത്തിലെ ആൻജിയോസ്പേമിലെ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയും സിംഗമീൻ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അത് പഠിച്ചു വെക്കണം ടെറിഡോഫൈറ്റിന്റെ ജിംനോസ്പൈ ജിംനോസ്പേം അതേപോലെ ബ്രയോഫൈറ്റിന്റെ ഒക്കെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വരാം ആൽഗേന്റെ ഒക്കെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ടഫ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ കിണ്ടം ഇത് പഠിച്ചു വന്ന് നോക്കിയേക്കണേ മക്കൾ ാണ് ചോദിച്ചാൽ മസ്റ
അത്ഭുത പടം പാടില്ല കേട്ടോ മക്കളെ സെമ്മില് സെമ്മിൽ ഡൈക്കോട്ട് മോണക്കോട്ട് സെമ്മിൽ കാണുന്ന എൻഡോഡർ മിസ്സിന്റെ പേരാണ് ഏത് സാക്ഷി ഷീത്ത് പിന്നെ വരുന്ന എന്താ അറിയോ പെരീസൈക്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എൻ സി ആർ ടി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെരീസൈക്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് അറിയോ മക്കളെ ഒന്നാമത്തത് ലാറ്ററൽ റൂട്ട് ലാറ്ററൽ റൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും ലാറ്ററൽ റൂട്ട്സ് പുറത്തേക്ക് വരും രണ്ടാമത്തെ എന്താ വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയൻ പുറത്തേക്ക് വരും പെരീസൈക്കിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ലാറ്ററൽ റൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കും വാസ്കുലർ മക്കളെ പഠിച്ചു വെച്ചോ പെരീസെക്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് സെൽദി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് വരുന്ന ചോദ്യം കുറെ കൊല്ലം കൊണ്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ടഫ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ സീലിയന്റെ ഫ്ലജിലിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നയൻ പ്ലസ് ടു അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് നോക്കി വെച്ചേക്കണം ആ ഡയഗ്രാം അതേപോലെ സെൻട്രിയോളിന്റെയും ഇന്ത്യൻ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡയഗ്രാം പറയുന്നുണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം നയൻ പ്ലസ് സീറോ ആണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നയൻ പ്ലസ് ടു ആണ് മൈക്രോ ട്യൂബുളിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നയൻ പ്ലസ് സീറോ ആണ് സെൻട്രിയോളിലെ മൈക്രോ ട്യൂബുളിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം മക്കളെ സെൽ സൈക്കിൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് മൈറ്റോസിസിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അതേപോലെ മിയോസിസിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും വരാം മിയോസിസിലെ ഓരോ സ്റ്റേജുകളും എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യം വരാം എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുക ക്രോസിംഗ് ഓവറിന്റെ ഡയഗ്രം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സിനാപ്സിസ് ഉണ്ടാകുക അതിന് ഡയഗ്രം ഏതാണ് മിയോസിസിന്റെ സ്റ്റേജ് പഠിച്ചു വെക്കണം മെറ്റാഫേസും മനാഫേസും കീലോഫേസും പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മിയോസിസിന്റെ സ്റ്റേജുകളും മിയോസിസിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും പഠിച്ചു വെക്കണം അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഫോട്ടോ സെന്തസിസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാ ഫോട്ടോ സെന്തസിസ് ഇതിൽ നിന്ന് ടഫ് ാണെങ്കിൽ വരുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ഓരോ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായി ചോദ്യങ്ങൾ വരാം രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോസിസത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ട് റിയാക്ഷൻ സെന്റർ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ആക്സസറി പിഗ്മെന്റുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കി വെക്കണം മക്കളെ പ്രോട്ടോൺ അക്യുമുലേഷൻ തൈലക്കോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് റീസണുകൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എന്താ നോൺ സൈക്കിളിക്കിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡയഗ്രാം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇത്രയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ബയോളജി അല്ല മക്കളെ ജാഗ്രതയോടെ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും കവർ ചെയ്ത് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കാനും ശ്രമിക്കുക ഇതുവരെ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കാൻ സമയമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലൈവുകളും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതിയിട്ട് കണ്ടു പഠിച്ചിട്ട് പോവാം മക്കളെ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് നോക്കാം നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കണം മക്കളെ സമയം കളയാതെ പഠിക്കണം ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് പഠിച്ചേക്കണേട